हेलो गर्ल्स एंड गाइस दिस इज विजय और बैक विथ माय न्यू वीडियो ऑन बजट एंड बजट एक्सपेंडिचर और सब सारी चीजें बजट से रिलेटेड अच्छा तो इसके पहले जस्ट पहले वाले वीडियो में देखा था हम लोगों ने कि बजट एक्सपेंडिचर क्या होता है उसके पहले वाले वीडियो में देखा था कि बजट रिसिप्ट क्या होती है उसके पहले वाले वीडियो में देखा था कि बजट एक्चुअली होता क्या है उसके ऑब्जेक्टिव क्या होता है तो अगर आपने वो वाले वीडियो विस्तार में देखे हैं तो अच्छी बात है भैया अगर नहीं देखे हैं तो यहाँ पे आप लोग आई बटन पे क्लिक करके वो वाले वीडियोस देख सकते हैं तो पहले वो वाले वीडियोस देखेंगे अगर आप लोग तो ये वाला वीडियो आपको और अच्छी बढ़िया तरीके से क्लियर होगा तो आज हम लोग जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हमने बोला था आपसे कि आज हम लोग बात करेंगे इस वाले वीडियो में बात करेंगे हम लोग बजट डेफिसिट के टाइप्स के बारे में एक बार और समझ लेते हैं कि बजट डेफिसिट एक्चुअली होता क्या है जब सरकार के डेफिसिट होते हैं डेफिसिट डेफिसिट एक ऐसी सिचुएशन जब सरकार के बजट एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और बजट रिसिप्ट बहुत कम हो जाती है जहाँ पर सरकार कमाती कम है और खर्च ज़्यादा करती है तो यहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं बजट डिफिसिट के टाइप्स के बारे में तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तीन तरीके के बजट डिफिसिट के टाइप्स के बारे में तो सबसे पहला टाइप जिस जो जो बजट डिफिसिट का है वो है रेवेन्यू डिफिसिट तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है वो समझ लेते हैं पहले भाई तो जैसे कि हम लोगों ने देखा था बजट स्ट्रक्चर के अंदर देर आर टू टाइप्स ऑफ थिंग्स ओवर देयर तो एक था बजट एक्स रिसिप्ट एक था बजट एक्सपेंडिचर बजट रिसिप्ट के अंदर दो रेवेन्यू रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट बजट एक्सपेंडिचर के अंदर दो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर तो यहाँ इन दोनों में से दोनों चीजें रिसिप्ट वाली उठा ले रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो इन दिनों की बात करते हैं तो जहां पे सरकार के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा रहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट से यहां पे रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में हम लोग को ये चीज बताई थी कि रेवेन्यू रिसिप्ट सरकार की ऐसी रिसिप्ट होती है जिसको सरकार की फ्री की कमाई भी बोलते हैं फ्री की रिसिप्ट भी बोलते हैं जिसमें सरकार को टैक्स और नॉन टैक्स से रेवेन्यू हो रही थी और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सरकार के फ्री के खर्च हो रहे थे जहां पे सरकार का खर्च तो हो रहा था सरकार को मिल नहीं रहा था कुछ जिसमें सब्सिडीज स्कॉलरशिप वगैरह आते हैं तो जहां पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए रेवेन्यू रिसिप्ट से तो उस सिचुएशन को बोलते हैं अपन रेवेन्यू डेफिसिट बाजू में आप लोग फॉर्मूला भी देख सकते हैं रेवेन्यू डेफिसिट निकालने का तो रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला है रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू रिसिप्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट तो रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मुला इज आर डी इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट अच्छा तो ये तो चीज हुई कि रेवेन्यू रिसिप्ट होता क्या है इससे सरकार को क्या इंप्लीकेशन मिलते हैं कि सरकार को क्या पता चलता है रेवेन्यू रिसिप्ट से क्यों निकाला सरकार ने रेवेन्यू रिसिप्ट से तो रेवेन्यू रिसिप्ट सरकार ने रेवेन्यू रिसिप्ट इसलिए निकाला क्यों क्योंकि सरकार को यहां से नॉलेज मिलेगा कि भैया हमारे एक्सपेंडिचर जो हो गए रेवेन्यू वाले वो बहुत ज्यादा हो गए हम लोग सब्सिडीज स्कॉलरशिप डिफरेंस इन सब चीज बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं और हमारे कमाई जो है बहुत कम हो गई है टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू से तो सरकार इस समय पे क्या करेगी अच्छा अगर यही चीज यही सिचुएशन में अपने ऊपर लेके आ जाऊं जब हमारी खर्च बहुत ज्यादा हो जाए हमारे खर्च कमाई बहुत कम कम हो जाए तो सिचुएशन में हमको क्या पता चलेगा कि हमारे भाई खर्च बहुत ज्यादा है कमाई बहुत कम है तो इसको वापस बैलेंस करने के लिए मैं क्या कोशिश करूंगा कि मेरे खर्च कम हो जाए और मेरी कमाई बढ़ जाए ऐसे ही सरकार भी क्या कोशिश करती है कि उसकी खर्च कम हो जाए और कमाई बढ़ जाए सरकार अपने खर्च घटा सकती है कैसे वाले खर्च घटा सकती है स्कॉलरशिप सब्सिडीज डिफेंस वेज बिल ये सब चीजें हमने जो बताई थी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ये सब खर्च अपने सरकार घटा सकती है अगर एक ऐसी सिचुएशन मान लें जब सरकार अपने खर्च नहीं घटा पा रही या फिर घटा लिए उसके बाद भी डेफिसिट है तो उस सिचुएशन में सरकार क्या करेगी या फिर मैंने अपनी सिचुएशन बताई तो मैंने अपने खर्च जो फालतू वाले थे मैंने घटा दिए उसके बाद भी रेवेन्यू डेफिसिट है तो यहां पे मेरे को क्या नॉलेज मिलेगा कि मेरे को अब हमारी कमाई बढ़ानी पड़ेगी पर कमाई का साधन तो मेरे पास तो जनरल जो मेरा बिजनेस है वैसे ही है मैं अपने ग्राहकों को फोर्स तो नहीं कर सकता हूँ कि मेरे से चीजें ले जाओ इसी तरीके से सरकार फोर्सफुली टैक्स भी नहीं बढ़ा सकती साल में एक आध बार ऐसा होता है बस है ना पर बार बार नहीं बढ़ा सकती टैक्स बढ़ाना घटाना रेगुलर बेस पे नहीं कर सकती तो यहाँ पे सरकार या फिर मैं क्या करूंगा कि अगर मेरे को अपने रिसिप्ट बढ़ाने हैं तो या यहाँ तो मैं चूज करूंगा अपने एसेट्स बेच दू अपने एसेट्स बेचूंगा तो मेरे पास पैसे आ जाएंगे मेरे पास पैसे आएंगे तो मेरे मेरी रिसिप्ट बढ़ जाएंगे और बैलेंस हो जाएगी चीज या अगर एसेट्स नहीं है मेरे पास मैंने बेच दिए हैं सारे या फिर एसेट्स नहीं बेचने मेरे को तो सिचुएश
यहाँ पे फाइनली हम लोगों ने इम्प्लीकेशन ऑफ द रेवेन्यू डेफिसिट में क्या सीखा कि यहाँ पे अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रेवेन्यू रिसिप्ट कम है तो हम क्या करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर घटाने की कोशिश करेंगे अगर हम अपने खर्च नहीं घटा पा रहे हैं तो हम अपनी रिसिप्ट बढ़ाने की कोशिश करेंगे हमारी अगर रिसिप्ट बढ़ानी है तो हम कैसे रिसिप्ट बढ़ाएंगे या तो लोन लेके या तो एसेट्स अपने बेच के तो ये सब चीजें आप लोग बाजू वाले फोटो में देख सकते हैं तो ये था बजट डेफिसिट का पहला टाइप बजट डेफिसिट के दूसरे टाइप के बारे में बात करते हैं तो ये है फिजिकल डेफिसिट ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट तो थोड़ा ध्यान देना इस पर फिजिकल डेफिसिट क्या होता है फिजिकल डेफिसिट एक ऐसी सिचुएशन रहती है जब जहां पे टोटल बजट एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन टोटल बजट रिसिप्ट जहां पे पूरा का पूरा सरकार का खर्च पूरे के पूरी सरकार की कमाई से ज्यादा होता है खर्च ज्यादा कर रही है सरकार कमा कम रही है सरकार रेवेन्यू में तो रेवेन्यू वाली चीज थी भाई यहां पे पूरे खर्च और पूरी कमाई की बात हो रही है पूरा खर्च और पूरी कमाई पूरा खर्च पूरी कमाई से ज्यादा है तो यहां पे सरकार को और ज्यादा सोचना पड़ेगा अच्छा तो यहां पे रेवेन्यू डेफिसिट निकालने फिजिकल डेफिसिट निकालने का फॉर्मूला भी देखें तो फिजिकल डेफिसिट निकालने का फॉर्मूला क्या है बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजट रिसिप्ट अदर देन बोरोइंग तो यहां पर बोरोइंग जो हम लोगों ने पढ़ा था कैपिटल रिसिप्ट के अंदर आप लोग हमारे लास्ट टू लास्ट वीडियो में देख सकते हैं कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है कैपिटल रिसिप्ट के अंदर हम लोगों ने बोरोइंग पढ़ा था एक चीज तो वो बोरोइंग बस नहीं लेना है टोटल रिसिप्ट के अंदर और टोटल रिसिप्ट के अंदर बोरोइंग नहीं लेना है और उसको घटा देना है किससे बजट एक्सपेंडिचर से तो यहां पर अपन क्या करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर या फिर बजट एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट अदर देन बोरोइंग तो इससे अपन का निकलेगा क्या फिजिकल डेफिसिट अल्टीमेटली जो भी हमारा फिजिकल डेफिसिट निकल रहा है बाजू में आप लोग देख सकते हैं फोटो में भी अल्टीमेटली जो भी हमारा फिजिकल डेफिसिट निकल रहा है वो फिजिकल डेफिसिट हमारे बोरोइंग के इक्वल ही होगा आप लोगों की बुक में शायद एक आध एग्जाम्पल भी होगा या फिर कोई भी एग्जाम्पल उठा के आप देख सकते हैं कहीं पे भी गूगल पे भी कहीं पे भी देख सकते हैं तो हर हर जगह वहां पे क्या होगा जितना भी हमारे बोरोइंग या फिर अदर लाइबिलिटीज हैं वो हमारे फिजिकल डेफिसिट के इक्वल ही होंगी अल्टीमेटली हमको क्या पता चलता है कि जितना ज्यादा हमारा फिजिकल डेफिसिट दिख रहा है उतना ही ज्यादा हमने लोन लिया हुआ है उतना ही ज्यादा हमने बोरो किया हुआ है तो जितना ज्यादा फिजिकल डेफिसिट उतना ज्यादा बोरोइंग तो यहां पे अगर सरकार ने जा, बहुत ज्यादा फिजिकल डेफिसिट हो रहा है सरकार का दिख रहा है तो सरकार ने अल्टीमेटली लोन बहुत ज्यादा किया है तो ये चीज सरकार को क्या इंप्लीकेट करती है ये चीज सरकार को क्या समझाती है ये चीज सरकार को समझाती है कि भैया आप लोगों ने लोन बहुत ज्यादा ले लिया है क्योंकि फिजिकल डेफिसिट बहुत ज्यादा दिख रहा है लोन बहुत ज्यादा ले लिया है तो ऐसी चीज हो सकती है यहां पर आपका जी ग्रोथ घट सकता है जितना ज्यादा फिजिकल डेफिसिट होता है तो उतना लोअर जीडीपी ग्रोथ होता है जितना ज्यादा फिजिकल डेफिसिट हो रहा है उतना ज्यादा मैंने लोन लिया हुआ है जितना ज्यादा अगर मैंने लोन लिया हुआ उतना ज्यादा फॉरेन डिपेंडेंस बढ़ जाएगा मेरा है ना मैंने अगर एक्स से लोन लिया है एक्स से मैंने बहुत सारा लोन लिया है तो मैं एक्स के ऊपर डिपेंड हो जाऊंगा एक्स जैसे बेलेगा मेरे को वैसा करना पड़ेगा तो सेम चीज सरकार के साथ भी होती है अगर सरकार बहुत ज्यादा लोन ले ली तो फॉरन डिपेंडेंस बढ़ जाता है तो जैसे फॉरन कंट्रीज बोलती हैं वैसे सरकार को करना पड़ता है क्यों क्योंकि लोन बहुत ज्यादा लिया हुआ है तो अल्टीमेटली हमारा जीडीपी ग्रोथ बढ़ने के चांसेस यहां पे कम हो जाते हैं हायर फिजिकल डिविजन लीड्स टू लोअर देन लोअर द जीडीपी ग्रोथ तो यहां पे अपन को क्या समझ में आता है कि जितना ज्यादा फिजिकल डेफिजिट होगा उतना लोअर जी ग्रोथ होगा इसलिए इसका फिजिकल डेफिजिट का पहला इंप्लीकेशन होगा दूसरे इंप्लीकेशन की बात करते हैं तो यहां पर यह चीज फिजिकल डेफिजिट हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन भी क्रिएट कर सकती है कि मान लीजिए हमने फॉरेन कंट्री से एक हजार करोड़ का लोन लिया हुआ है एक हजार करोड़ की बोरो की हुई तो एक हजार करोड़ फिजिकल डेफिसिट ज्यादा दिख रहा है हाँ तो फिजिकल डेफिसिट अगर ज्यादा दिख रहा है एक हजार करोड़ से मतलब कि हमारी कंट्री में एक हजार करोड़ रुपए एक्स्ट्रा है जितने होने चाहिए उससे एक करोड़ रुपए ज्यादा है अगर एक करोड़ रुपए ज्यादा है तो लोगों के पास पैसे ज्यादा है वो मेरे पास थोड़ी है अगर मैं सरकार हूँ मेरे पास थोड़ी पैसे वो तो मैंने खर्च कर दिया इकोनॉमी में इकोनॉमी में खर्च कर दिए तो मैंने इकोनॉमी में मेरी एक करोड़ रुपए ज्यादा है तो लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसे हैं अगर लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसे हैं तो उनके लिए पैसों की वैल्यू घटती जाएगी और इसी समय पे ऐसी एक ऐसी चीज बोली जाती है जहां पे सारी गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइजेस राइज होना चालू कर देती है तो एक ऐसी सिचुएशन जहां पे हमारा फिजिकल डेफिसिट ज्यादा होता है बोरोइंग ज्यादा होती है बोरोइंग ज्यादा होती है मार्केट में ज्यादा पैसा होता है मार्केट में ज्यादा पैसा होता है गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइजेस राइज होना चालू हो जाती है अगर गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइजेस राइज हो रही है मार्केट में तो
तो यहां पे एक और चीज कि अगर हमारा फिजिकल डेफिजिट बढ़ रहा है तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा यहां पे हम लोग हम लोग तीसरा इंप्लीकेशन देखते हैं फिजिकल डेफिसिट का तो वो है हाई फिजिकल डेफिसिट लीड्स टू बर्डन ऑन फ्यूचर जनरेशन कि जितना ज्यादा हम लोग लोन लेते जाएंगे अगर मैंने लोन लिया है तो एक समय पर मैं तो भाई चला जाऊंगा स्वर्ग सुधार जाऊंगा तो वो वाला लोन का बर्डन किसके ऊपर हो जाएगा मेरे बेटे के ऊपर अगर वो भी चला जा रहा है तो मेरी फैमिली के ऊपर वो भी चले गए तो और आगे वाली फैमिली के ऊपर तो बर्डन ऑन फ्यूचर जनरेशन बढ़ता जा रहा है अगर मैं जितना ज्यादा लोन ले रहा हूं तो अगर मेरे पास प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज नहीं है तो बर्डन मेरे फ्यूचर जनरेशन के ऊपर बढ़ता जाएगा तो एक और चीज क्रिएट करता है जितना ज्यादा फिजिकल डेफिसिट उतना ज्यादा फ्यूचर जितना ज्यादा फिजिकल डेफिसिट उतना ज्यादा फ्यूचर जनरेशन में बर्डन बढ़ेगा अगली चीज एक और चीज बाजू में थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इस चीज को इसको अपन बोलते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है क्राउडिंग आउट इफेक्ट एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे सरकार ने बहुत ज्यादा लोन लिया हुआ है सरकार ने बहुत ज्यादा लोन लिया हुआ है तो सरकार ने लोन लिया हुआ है मनी मार्केट से मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर यह मनी मार्केट सारे प्राइवेट एंटरप्रेनर्स को लोन देता था ये मनी मार्केट सारे प्राइवेट एंटरप्रेनर्स को लोन देता था सौ करोड़ और सौ करोड़ ही प्राइवेट एंटरप्रेनर्स को चाहिए रहते थे यहां पे हुआ क्या कि इस बार मैंने एज अ सरकार मैंने सर इसी से मनी मार्केट से 80 करोड़ मैंने ही ले लिए 80 करोड़ मैंने इससे ले लिया अभी इसके पास कितने बचे 20 करोड़ पर प्राइवेट एंटरप्रेनर्स को चाहिए कितने हैं 100 करोड़ तो यहां पे होगा क्या कि इस लोन की डिमांड 100 करोड़ की है पर सप्लाई कितनी है बीस करोड़ की तो यहां पर ऐसी कोई भी चीज जिसकी डिमांड बढ़ेगी सप्लाई उतनी ही रहेगी तो क्या होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो यहां पे लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो इसी सिचुएशन में कई सारे एंटरप्रेनर्स ऐसा भी बोलेंगे कि भैया इतना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा बढ़ गया है और लोन भी कम मिल रहा है तो मुझे इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना इकोनॉमी में अगर प्राइवेट एंटरप्रेनर्स इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाएगा तो इसको थोड़ा सा इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार पढ़ के तो हाई फिजिकल डिफिजिट लीड्स टू क्राउडिंग आउट इफेक्ट इट वर्क लाइक दिस जितना हाई फिजिकल डिफिजिट लीड्स टू हाई बोरिंग बाय द गवर्नमेंट and high borrowing by the government from the money market reduce the availability of the fund for the private entrepreneurs with this they will reduce the level of investment in the economy to jitna zyada fiscal deficit hua utna zyada sarkar ne loan le liya money market se jab sarkar ne jitna zyada money market se loan liya money market pass utna kam paisa bacha raha private entrepreneurs ke liye private entrepreneurs ke liye loan kam mila to un logon ne market mein investment kam kiya aur aisa hua to economic growth kam hua ek aur deficit uska fiscal deficit ke implication सबसे लास्ट फिजिकल डेफिजिट का एम्प्लीशन जी देखिए तो यहाँ पे रोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिटेबिलिटी कि मैंने पहले इससे लोन लिया इसके लोन चुकाने के लिए इससे लोन ले लिया इसका लोन चुकाने के लिए इससे लोन ले लिया इसका लोन चुकाने के लिए इससे लोन ले लिया इन सब का लोन चुकाने के लिए एक और के पास गया तो उसने मना कर दिया मेरे को कि मैं नहीं दे पाऊंगा लोन क्यों नहीं दे पाऊंगा भाई तुम्हारी रिपोर्ट तो देखो कितनी खराब है तुम्हारा क्रेडिट तो देखो क्रेडिट लेवल देखो तो कितना खराब है तो ऐसा ही सरकार के साथ भी होता है सरकार का क्रेडिट स्कोर भी खराब हो जाता है सरकार का लेवल ऑफ टेकिंग लोन भी खत्म हो जाता है तो यहाँ पे इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिटेबिलिटी हो जाती है मेरा सरकार के ऊपर से भरोसा खत्म हो जाता है तुम तो सबसे लोन लेते फिर रहे हो हम का हमारा लोन कब चुकाओगे भाई तो हमें देना ही नहीं तुमको लोन तो दिस इज वॉट द फिजिकल डेफिसिट एंड इट्स इम्प्लीकेशन थोड़ा ध्यान से इसको अच्छे से पढ़ लेना एक बार आप लोग तो फिजिकल डेफिसिट और उसके इम्प्लीकेशन आते हैं यहाँ पर हम लोग तीसरा डेफिसिट देखते हैं बजट डेफिसिट के अंदर तो वो रहेगा प्राइमरी डेफिसिट प्राइमरी डेफिसिट इज नथिंग एल्स देन फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट बाजू में आप लोग फॉर्मूला भी देख सकते हैं फॉर्मूला ही फिजिकल डेफिसिट प्राइमरी डेफिसिट होता है प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकालेंगे हम लोग जितना भी हमारा फिजिकल डेफिसिट है माइनस जितना भी फिजिकल डेफिसिट मतलब बोरोइंग माइनस उसके ऊपर जितना भी अपन इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे प्राइमरी डेफिसिट तो यहाँ पे ये तीन रहते हैं टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट तो और यहां पे ये वाला बजट डेफिसिट बजट वाला चैप्टर गवर्नमेंट बजट वाला चैप्टर पूरा खत्म होता है थैंक यू सो मच गर्ल्स एंड गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अच्छा तो इसी तरीके से और भी इकोनॉमिक से रिलेटेड कई सारे वीडियोस पाने के लिए तो डोंट फोर्गेट टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन जिसके जिससे ना आपको हमारे सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा हमारे अकाउंट का और अगर आप बेल आइकन भी क्लिक करते हैं तो आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा थैंक यू सो मच बाय